Meir en 900 almenni borgarar hafa fundist lafnir í nágrenni höfuðborgar Úkraín eftir að rússneski herinn hörfaði þaðan. Rússar hóta að beina sjónum sínum aftur að kennugarði. Vopna versmiði að út í aðri borgarinu var sprengt í nótt. Bóða hefur verið til aukafundar í stjórn VAF R á morgun þar sem rætt verður um hóp uppsögn eblingar. Formaði VAF R segir að hún hefur komið sér óvast, allar uppsagnir síðu umurlegar. Sölu á hlutum í Íslandsbanka var mótmælt á útifundi á Austurvelli í dag. Salan er saga íslenska stjórnmála, sagði einn ræðumanna, saga af fúski, frændtikli, meðvirkni og algjör ábyrðaleysi. Utankjörfundar ratkvæðgur Ísla vegna sveitastjórna kostningana í næsta mánuði hófst í dag og fór róli af stað. Kjósendur sem fréttast á að rætti við óttuðust ekki að þeim snýrist hugur fram á kostningum. Það verður blási til langþráðrar vistlu á Ísafyrði í kvöld þegar tónlistarhátíðin aldrei fór í suðurhefst. Aflýsa þurfti hátíðin í síðustu tvö ár vegna COVID. Gott kvöld. Frá því að rússneski herinn hörfaði frá höfuborg Úkraínu og nágræni hennar hafa yfir 900 almennir borgara fundist látnir á svæðinu. Þetta kom fram á fréttamanna fundi í lögreglu yfirvalda í kænugarði í dag. Rússnesk stjórnmöld hóta að nú að beina sjónu sínum aftur að kænugarði. Í nótt var gerð stærsta árás á borgina frá því að rússneski herinn hófað hörfa þaðan í byrjun mánaðar. Þessi vopnaverksmiðja í útjaðri kænugars er mikið skemmt eftir árásir næturunnar. Talið er að í henni hafi verið framleitt flugskeiti sem úkrænski herinn segist hafa notað til þess að granda rússneska beitiskipinu Mosku. Moskva var flaggskip Svartahafsflóta Rússa, 12.500 tonna beitiskip, búið flugskeitum og 500 manna áhöfn. Rússar segja sprenging hafi orðið um borð eftir að eldur hafi komist í skotfarakemslu og skipið hafi svo sokkið. En úkrænumenn segjast hafa hægt skipið með tveimur flugskeitum. Hvað sem því líður eru flestir fréttaskýrindur sammála um að þetta sé verulegt áfall fyrir rússneska herinn enda ekki auðvelt að bæta upp þann missi sem hefur orðið. Í dag er 51. dagur stríðsátaka í landinu. Fórseti Úkrænu hrósaði þjóðsinni í ávarpi seint í gær og rifjaði upp að margir hefðu í byrjun ráðlagt Úkrænumönnum að gefast upp og flýja. Alla í vonínu znali nás, í vonínu znali nás skilki Úkrainsi smilivi, nás skilki mi cínuðum og svobodu. Íbúar kænugas þurfa að venjast loftvarnaflutum og sprengjug nýja nýju ef marka má orð talsmanns varnamálaráðnitis Rússa sem í morgun hótaði frekari árásum á borgina. Flóttamannastofnun saminuðu þjóðna staðfesti í dag að fjöldi þeirra sem höfðu flúið land á síðustu sjö vikum væri nú komin yfir fimm miljónir. Frá því rússneski herinn hörfaði frá kænugarði og nágrenni í byrjun mánaðar hefur lögregla og aðrir viðbrassaðilar haft það erfiða hlutverk að skrásetja dauðsföll og byrja kennsla og lík sem í sömum bæjum hafa leiðið eins og hráviði á götum úti. Á fundi með fréttamönnum síðdi þessi dag staðfesti lögreglan að fleiri en 900 almennir borgarar hefðu fundist látnir á svæðinu. Hundruð mótmæltu sölunni á hlutabrýum í Íslandsbanka og Austurvelli í Reykjavík í dag kræðist var afsagna og aukins gagsæis. Þarna voru hrópuð slagorð fundarins og eins var þess kræðist að bankasölun erði rift. Að fundunum stóðu unga ASI, jæjahópurinn, ungir píratar, ungir sósalistar og ungir jafnaðarmenn. Svalt var á Austurvelli í dag en hiti í fundarmönnum. Stæðsta ógnir við núverandi valdhafa er að almenningur neyti að umbera spillingu og fúsk mínútina lengur. Neyti að umbera sönur ríkisegna til vafasamra innstaklinga á afslætti. Við þekkjum þess að sögu við um heyrtana oft áður. Og ekki bara í hruninu, sagan um einkavæðingu Íslandsbanka er nefnilega saga íslenskara stjórnmála. Saga fúski, frændtikli, meðvirkni og fullkomnu ábyrðaleysi. 
blöskra sölur á Íslandsmó, hvað hvernig er staðan af henni, hvað viltu að gerist? Ég vil að Katrín og Bjarni Bess segja á sér, þeir eru vanhæft, sérstaklega Bjarni Bess. Þetta er alveg mitt í skammar, algjörlega. Hvernig hefði átt að standa að þessu? Jesus sem hefur ekki neina patent að þeirð en að glöði þurfa að kosta 700 miljónir, alveg galið. Þeir eru þá fyrir þá sem sáu um að selja? Já. Hvað ert þú óvarnaðist með? Fjörmála ráð þeir á alla. Kom þeir þetta óvart? Í og með, kannski ekki. Maður vill ekki láta selja bankana. Bankana allavega ekki svona. Ég vil bara sjá breytingar á þessu. Ég kom með nóg að þessu heldst kjattaði. Hvað viltu meira? Hvað vil ég meira? Já. Ég vil burt með spilta ríkistjón. Ég vil að það sé meira gegsa í þessu. Og ég vil ekki að Íslendingum finnist í lægi að þetta gerist núna á tíu ára frestu. Það er ekki lægi. Formað Vaffer segir að hóp uppsögn eflingar hafi komið honum óvart og sé umurlegi eins og aðrar uppsagnir. Bóða hefur verið til aukafundar í stjórn Vaffer á morgun. Rúmlega 50 manns starfa á skrifstofu eflingar og varðum öllum sagt upp með tölvupósti aðfaranótt miðgudags. 15 hópsins eða um 10 manns eru félagsmenn í Vaffer. Formaður Vaffer hefur ekkert tjáð sig um hóp uppsögnina fyrir enn nú. Okkar viðbröð eru fyrst og fremst þau að allar uppsagnir eru náttúrulega bara umulegar. Vaffer hefur aðstofað félagsmenn sína sem sagt var upp en einnig trúnaði menn annarra stjættarfélaga. Kom þessi hóp uppsögn þér á óvart? Já, hún gerði það. Það hann náttúrulega verið gríðarlega átök kringur félagið sem endaði með risastóru uppgjöri í síðustu kostningum til formars og stjórnar. Maður svona bjóst alveg við því að það erðu breytingar og eitthvað í kjölfarið sem að myndu gerast. Ég átti ekki alveg vona þessu. Stjórnarmenn í Vaffer hafa kallað eftir aukafundi til að ræða hóp uppsögnina og sumir þeirra vilja að félagið sendi frá sér yfirlýsingu. Ragnar hefur búðað til stjórnarfundar á morgun. Við höfum tekið það ákvörðin hingað til að íslutast ekki með yfirlýsingum eða öðrum hætti varandi þau miklu átök sem hafa orðið á skrifstofu eflingar og það hefur ekki stefnubreyting orðið hjá okkur í stjórninni á því og ég á ekkert sérstaklega vona á því að svo verði. Er urgur í stjórnumönnum að fara? Ég get svo sem ekkert sagt um það. Fólk náttúrulega hefur áhyggjur af stöðinni og hefur haft áhyggjur af þessari stöðum mjög lengi. Ragna segir að ekkert hafi verið ákveðum hvort einhver málefni verði unnin í samminu við eflingu í aðdraganda kjarasamninga. Hann vill ekkert segjum hvort samstaða hans og Sólvegar Önnu Jónsdóttur formans eflingar hafi vekst eftir hóp uppsögnina. Kjósundur sem í dag nýttu sér að utankjörfundar að hvað greisla er hafin hafði ekki áhyggjur að því að þeir skiptum skoðun fram á kostningum og þyrsta kjós aftur. Nú eru fjóra vikur til kostninga og það því þeirra frá með deginum í dag er þetta að kjósa utan kjörfundar. Þetta á sjálfsögu við um landið allt en hér á Höfuborgarsvæðinu er kjörstaðurinn vestlunum við stöðin Holtagarðar. Hér geta íbúar Höfuborgarsvæðisins kosið sem og auðvitað aðrir íbúar landsins. Opið var í dag frá klukkan 11 til 2 og kusu 30 manns á þeim tíma í Reykjavík og 42 á landinu öllu. Og einnig á morgun frá 11 til 2 og svo byrjum við með stærri opnun, lengri opnun næstkomandi þriðudag, 19. apríl og þá verður opið frá 10 til 20 og síðan frá öðru mæ verður opið frá 10 til 10. Loka verður á páskadag og annan í páskum. Sem fyrir segir geta kjósendur hvað hann ef að landinu kosið í holtagörðum en gætu þurft að koma atkvæðinu sjálfir á réttan stað. En ef hann óskrættir því að við sendu það þá gerum við það og við munum senda því pósti með Íslandspósti. Sýriðu segir að breytt kostningalög sem hvað á um hæfi kjörstjórna fólks ná einni til þeirra sem starfa á utan kjörfundar að hvað greislu staðnum og því hafi nokkur í starfsmenn þurft að hætta við að vinna þar. Það þarf ekki þó trufla á starfsemina. Þú veit snemma á ferðin að kjósa, láði mikið á? Nei, ég bara fara erlendis. Þannig að þú verður ekki hér á kjörna? Nei. Það þarf það var að klára það. Var þetta erfitt val? Nei, það var ekki. Óttast eitthvað því snúist hugur frá því núna og þar til kemur að kjörti? Nei, ég haldi ekki, nokkuð ljóst. En þú ert öruggur með þitt atkvæði? Já, já. Var þetta erfitt val hjá þér? Nei, 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 það var alls ekki, nei, 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 sannarlega ekki. Mjög, mjög svo plein. Nú eru fjóra vikur til kostninga, óttast eitthvað því snúist hugur í mittildiðinu? Já, ekki vonaði. 
En ef svo er, þá verður bara að hafa það. Þá bara stendi og fæll með því. Var þetta erfitt val? Nei. Þetta var auðvelt? Já, já, já. Alltaf vel. Óttast eitthvað að því snúist hugur frá því núna og þar til kemur að kjördi? Ég held nú ekki, sko. Þetta er bara tíki vel. Örugum við þetta atkvæði? Já, já. Þú veit snemma á ferðinni, varstu svona spendur að kjósa eða hvað? Nei, ég er nú að fara til útlanda á sunnudaginn og kem ekki fyrir neftu kostningar. Var þetta erfitt val? Nei, eiginlega ekki. Nú er dálítið, nú eru fjóra vikur í kostningar, óttast eitthvað að þið er snúist hugur í millitíðinni? Nei, það er alveg öruggt. Skip Skinneyjar Þinganes hafa stundum í vetur ekki komist til hafnar í Hornafyrði og ekki geta landað í eigin vinslu. Mikill sandur hefur safnast utan við innstiklinguna inn í Hornafjörð. Vegagerðin ætlar að gera eitthvað í málinu í sumar. Við erum í Viktarskúrnum á Hornafjörði og hittum Vigni Júlíusson, fórstöðumann hafnarinnar. Hann sýnir okkur loftmynd af innstiklingunni. Skipin þurfa að sigla í gegnum þröngt skarð til að komast inn í Hornafjörð og þar er sandurinn sem jöklarnir senda til sjávar til vandræða. Í söðlega máttum er oft talsvör að elda það hérna og dýpið er bara það lítið þannig fyrir utan að skipin er að taka neyri sem er alveg ómögulegt og þegar að aldan er komin yfir ykkur ákveðin mörk að þá fara menn bara ekki tjöfnum. Og öldu hefði má ekki fara yfir 3,5 metra að þá eru uppsjáskipin föst úti og við þurfum að fara annars staðar með aflan ef að spáin er slík að Við komum ekki aflanum inn í góðu ásökumulagi næstu daga. Það hefur haft þið áhrif að við höfum ekki komið hér inn með þrjáfjóra lónufarma. Við þurftum að landa þeim í öðrum höfnum. Og einnig hefur við mist af nokkru löndunum á tóbótanum hjá okkur. Það sem við þurftum að landa hérna fyrir austan og ekki komist hér inn til hafnar. Er þetta ekki vont fyrir fyrirtæki að fá að geta ekki unnið sinni eigin fisk? Jú, vissulega. Þá er það það. Verðmæti liggur bæði að veiða og vinna. Höfnin hefur orðið af mörgum miljónum í gjöld af löndun og útskipun. Í sumar á loksins að gera eitthvað í málinu og dæla 300.000 rúmmetrum af sandi úr grinslunum. Vandamálið verður þó seint alveg úr sögunni og skinnei ætlar að láta sér smíða skip sem ristir grunnt. Þegar við fengum þessa fréttir að þetta fari í dýfkun hér á grinslunum og loksins að gera eitthvað þar sem við erum búin að býða eftir í ár og ára tögi Þá ákveðu það skrifundi nýsmiðasamning á nýju uppsjáskipi við kastar sinni í Danmörku sem er hannað þannig að það eigi að fljóta hér vel inn með þær aðstæður sem við fáum vonandi. Í dag eru þrjú ár frá því að Notre Dame kirkjan í París nánast eðilaðist í bruna. Föstu dagurinn langi var haldin heilagur og torgi fyrir framar kirkjuna í dag en til stendur endurbyggja Notre Dame í nákvæmlega sömu mynd og hún var fyrir eld svo hann. Markmiðið er að kirkjan verði opnað á ný fyrir Ólympíuleikana sem fara fram í París 2024. En í dag er ekki vitað um orsakir eldsins og rannsókst stendur yfir. Eitt af því sem er til rannsóknar er hvort eldurinn hafi kviknað út frá sígarettustubbi. Þegar að eldurinn var laus voru verkamenn að störfum við kirkjuna en þeir segjast ávallt fara út til þess að reykja. Þeir hafa verið að reykja í kombinnisum með þeir sjósjósjör. Þeir Tout ça scotché. Ils ont leur tenue de travail, ils ont leur, leur harnais de sécurité, ils ont leur casque, ils ont leur masque à assistance respiratoire. Si quelqu'un avait eu envie de fumer, c'est pas dans les comptes qui fument. C'est juste techniquement pas, pas faisable. Í dag er alþjóðlegur dagur lista og venju samkvæmt senda valdir listamenn frá sér áorp eða hugleðingar um stöðu listarinnar. Já, er dagurinn til einhverjum lista fólki frá Úkrainu. Ein þeirra er myndlistakonan Sana Sjamuradova sem flúði kænugarð út í sveit við innrás Rússa og freistar þess að stunda það list sína áfram og gera stríðinu skil þó án þeirra tóla og tækja sem hún er vönn. Hún nálar á pappír í stað striga og notar efni úr náttúrunni í stað hefðbundinar málningar. The place I'm in in the moment as an artist is a... is an absolute... Darkness, I guess, and um, timelessness, spacelessness. I barely feel that I'm in touch with reality. I, I'm trying my best to prove my brain that I'm still here in this reality. <clears throat> I'm still Sana. <laughs> 
My grandma is still my grandma. Pastor Solmanir was flutter with the church in Lars is a long ago, eight nine years. Thar Lars Halldór Hugsson, Sálma Hallgrímis Péturssonar á vegum listvina félagsins í Reykjavík og félagar í mótdætt og kornum og skólakantórum sungu undir stjórn Harðar Áskelssonar. Þar á með elvóru sungnir passi sálmarnir gefðu að móðurmáli mitt og verktu Guð faðir, faðir minn. Þá var það annars konar tónlist, tónlistarhátíðin aldrei fór í suður. Hefur verið fastur liður um páskahelgin á Ísafirði frá orðinu 2004 ef frá voru tannir síðustu tvö á þegar hátíðin fjætt niður vegna faraldursins. En nú er loksins verið að telja í á ný Mattías Már Magnússon að hlýtur að vera óvinnu mikill fyrringur í fólki fyrir vestan eða hvað. Heldur betur bóið það rammagnum stemning hérna fyrir vestan loksins, loksins fáum við aldrei fóri suður aftur hér inn í rækjuvinnsluna hjá honum hjá Kampa. Þetta er geymsla svona alla jafna og svo er öllu rutta hér út og komið fyrir sviði og alls konar græjum og og Dóti og aldrei fóri suður verið hér í kvöld og annað kvöld eins og venja er um páskana svona þegar að allt er eðlilegt og ég með rokstjórinn hérna hliðin á mér hann er byrjaður að glamra á gítarinn Múkisson sjálfur. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Þú ætlar að hefja leika í kvöld og starta aldrei fór í suður eftir tvekja ára svona hlýja en þið heldur nú tvær hátíðir svona í einhvers konar mynd á meðan COVID var en þú ert ekki einn í kvöld? Nei, ég er með svona hérna kammisveit sem heitir Káta Collective og búið að hlakka mikið til að vera með kammisveit að spila hérna fyrir, ég veit ekki, trúðsmanns eða eða ekki, ég veit ekki hvað eru margir hérna náttúrulega, honum til mætir ykkur en það er ekki út sem að sér kammisveit held ég í svona skemmu út á eyri á Ísafirði svo er line upp í náttúrulega alveg geggjaði ég vona að fólk komi snemma að þetta svo að sjáu allt saman Algjörlega frítt inn á aldrei fóri suður eins og venja er ég sá hérna að það er búið að breyta fristiklefanum í matöll það er aldrei matöllin Nákvæmlega, við fjármögnum þetta með að selja mat og drastl og fólk er búið að vera ótrúlega dugleitt að styrkja okkur með kaupum Og hérna, og svo fáum við nú samfélagi hjálpar okkur, ég veit að þú veist, það eru hérna fólk sem er að elda fyrir okkur sælur sem eru svona alls konar dótari sem að fólk hjálpar hérna út um allan bæi er að hjálpa okkur að koma svo koppin. Algjörlega, takk fyrir þetta og gangi ykkur öllum vel og þér í kvöld líka. Aldrei fóru suður í beitni útsendingu í mynd á Rúf tveimur og sjálfsögðu á Rás tvö í kvöld og annað kvöld. Ég veit í þín bói. Takk fyrir það, Matti, og við ætlum að sjá hvernig viðrar á ykkur fyrir vestan og aðra landsmenn. Sunnan og suðaustan 10 til 18 metrar á sekund og súldi að rigning með köflum sunnan og vestan til en yfirleitt þurst og bjartveður á norður og austurlandi. Dregur og vindi á morgun með rigning og suður og vesturlandi en áfram þurst norðaustanlands. Hitti á bilinu 6 til 14 stig og hlýjast norðanlands. Sigurði Jónsson við fræðingur fyrir nánari við veðurhorfurnar og loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnar stóttir sér um í kvöld. Karlalandslið Íslands í handbolta æfði á ásföllum í dag en á morgun mætir Ísland Austurríki í setni leik umspilsins um sæti á HM. Það er bara, þú veist, það er ekkit betur en að spila fyrir framann hérna íslenska ordunar og þá fyrst fær maður alveg gæsa á. Valdin Þór Magnússon hlaupari bætti Íslandsmetið í 5000 metra hlaupi í nótt. Og Tindastóll og Keflavík munu mætast í ótta leika á páskadag í áttalegu úrslitum úrvalsdeildar karla í körfubolta. Helstu fréttilar, fleiri en 900 almenni borgara hafa fundið slottnir í nákvæðinu höfuborgar Úkrainu eftir að rússneski herinn hörfaði þaðan. Rússnesk stjórnmönd hóta að beina sjónu sínum aftur að kennugarði. Vottna versmiða í út í aðri borgarinn og var sprengt í nótt. Bóðu hefur verið til auka fundar í stjórn maffer á morgun þar sem rætt verður um hóp uppsögn eplingar. Formaði maffer segir að hún hefur komið sér óvast. Allar uppsegni síðu auðmörulegar. Sölu og hlutum í Íslandsbanka var mótmælt á útifundi á Austurvelli í dag. Salan er saga íslenska stjórnmálamanna, stjórnmála, sagði einn ræðumanna. Saga fúski, frændtikli, meðvirkni og algjör ábyrðaleysi. 
Utan kjörfundar atkvæða greiðsla vegna sveitarstjórnar kostningana í maí hófst í dag og fór rólega af stað kjósendur sem frestast að rætti við óttuðist ekki að þeim snýrist hugur fram á kostningu. Næstu fréttir í útvarpi klukkan tíu í kvöld og við vorum nokkar. Hann vakir líka við póskan allan svolfarhengin. Þessum fréttatíma er lokið og njótið póskahelgarinnar og verið sæl.